はい、えー、バット好きな俺の起点動画、えー、始めていきたいと思います。えー、かなり、えー、久々なんですけどね。今回は、<笑>まあ、ハートランドを飲みながらですけどもね。はい。えー、新しく発売されたセブンスターの、えー、リアルリッチです。こちらね、あの、ソフトパックなんですけど、ソフトパッケージですね。しか売ってなかった。ボックスが俺、いつも、ね<咳>、好きなんですけど。ボックスがなかったんで。そのソフトということで。ね。値段が440円。うん。えー、っと。えー、タールが1 4ミリの、ニコチンが1 2ミリです。うん。ね。赤い。うん。ちょっとかっこいい。パッケージと。なってます。うん。まあ、どう違うのかね。ね、セブンスターの新しい味なんで。セブンスターは好きなんでね。結構、ちょっと楽しみですが。<笑>見た目は、うん。こんな感じ。普通ですね。うん。うん<音声>えー、っと香りの豊かさと味の深みが際立つ、えー、高級馬の上質な部分のみを抽出してブレンドと書いてありますね<笑>サイトにはうん<音声>うん、セブンスターはセブンスターですね。えー、このリアルリッチが、芳醇な味香り。で、ね、もう一つのね、黒いリアルスモークっていうのが、えー、濃厚な味香りらしいです。芳醇と濃厚の違いがいまいちわかんない。えー、リアルリッチは、厳選された葉っ箱から良質なうまさを引き出すことで、雑味の少ない豊かで芳醇な味、香りを実現しています。ちょっと<笑>なんかドスッとくる。いや、セブンスター自体、久しぶりに釣ってないからな。ちょっと待てよ。うーん。これ難しいですね。これはあれだろう。こっちと吸い比べをするべきでしょ。うん。だいたいタバコ自体最近、あんまり捨てないんですけどね。<笑>ので
こっちとちょっと吸い比べて、ね、どっちがどうか、ね、何がどうかっていうのを、はい、こちら、えー、リアルスモークですね。こっちはタールとニコチンは一緒ですね。値段も一緒です。はい、こんな感じです。じゃあ、こっちも吸っていきましょうか。うんこっちの方が明らかに香りが強い。うん。あ、黒の方が美味しい。あの赤はね、どぎつい。ちょっと、鼻になんか来る。鼻の、鼻になんかツーンと来る。この香りというか。なんか、そんな感じ。なんだけど、黒は、非常に、まろやか。で、香りが強い。うん。そんな感じ。えー、っと、リアルスモーク。は、えー、厳選された葉箱の持つ、えー、特徴を最大限に活かすことで、キレのある濃厚な、えー、煙量感を実現しています。どっちもなんか同じようなこと言ってるけど、まあ、そうですね。<笑>これ一言で言うと、赤が味。うん。味が濃い。黒が香りが濃い。うん。で、赤がきつい。赤が、あの、上級者向けうん少なくとも黒の方が明らかに雑味は少ないですねうんあのね赤はね鼻から出すと鼻がツーンとするなんか。うん。明らかに。うん。てか、どうでもいいんだけど、関係ないんだけど、あの、個人的にウエストレッドが吸いたい。あれ全然売ってないんだよな、あれな。どこで買ったんだっけな、俺な。コンビニで買ったんだったかな。ウエストレッドどこに売ってたんだっけな、あれな。まともに売ってないんだよな。タバコの、あの、いろいろ売ってるとこにも売ってないんですよね。うーん。微妙。
、どっちも正直微妙っちゃ微妙ではある。普通のセブンスターに比べると。うん。これはもう、セブンスターと、吸い比べる方が確実ですね。セブンスターのソフトパックを、と、吸い比べた方がいいと思うんですけど、でもな。うん。うんそうですね。セブンスターのを中間とすると、あのー、荒々しくなったのが赤。で、弱々しくなったというか、マイルドになったのが黒かな。そんな感覚ですね。うん。うん。で、結局これ、あの、ソフトパッケージだから。うん。まあ、ソフトしか売ってないんですけどね。だから、ソフトしか売ってないってことは、俺普通はあのセブンスターのボックスですからね。ボックスが好きなんで。まあそのコンセプトから言うとボックスの方があの、荒いんですよ。基本。なんとなく。そんな気はするんで。<笑>そこから行くと、赤の方が俺に向いてるんではと思われがちですが、実質これは赤はちょっとやりすぎてる。あ、ここに書いてありますね。あの、英語ですけど。あ、ストロングディープフレーバーと書いてあります。確かにその通り、ストロングです。えっ、ー、と、こっちは、黒は、あ、ボールドボルドフルフレーバー。ボルドっていうのは何なのかわかんないんですけど。ボールドかこれ。ボールドフルフレーバー。わからん。結局よくわからん。まあ、この赤がストロングなのはわかった。うん。うんちょっともう一度赤を吸ってみる<笑>赤をちょっともう一回吸ってみましょうかなんかセブンスターってこんな味じゃなかったはず。だと思うんだよな。これどっちかっていうのはマイルドセブン系列ですね。この味は。
、セブンスターの味じゃない気がする。なんか赤は。大体。うん。やっぱそうですね。なんか、マイルドセブンじゃねえや。まあ、マイルドセブンですね。いわゆる。なんか、あれセブンスターの味じゃないぞ、これ。よくよくちょっと味わってみると。こっちとこっちは、明らかに味が、あの、違う。うん。うん。こっちの方がね、あの、セブンスターらしいです。黒の方が。ただし、もう大体がしあの赤はセブンスターじゃないんですよ。メビウス。これメビウスです、これ。メビウスのなんか強化版みたいな。ストロング版みたいな感じです。うん。だからか。だからなんかまずいなと思ったんです。うん。よく味わってみると、ちょっと、あの、味の部類が明らかに、違う。うん。味の部類。香りの部類と味の部類。だいたいセブンスターって割と結構、独特な味しますよね。若干。ね。赤はね、結構一般的な味です。うん。よくあるタバコみたいな。特徴が、あの、強烈なのは分かったんだけど、味の部類がちょっと、あの、一般的。うん。かといって黒は黒で、セブンスターの、あの、味が弱い、大体。そもそも。うん。言うなれば、セブンスターライトみたいな。そこら辺の部類ですね。個人的の、個人的意見だと。正直。<笑>うん。うん。そうですね。そんな総評ですね。うん。まあ、結果としてちょっとおすすめはしません、これは。両方。両方ちょっとこれは。これは、買った、損ですね。損というか、ああ、あって感じですね。まあ、どっちかといえばやっぱり、黒の方がおすすめではあるけど、それはそれで、そんなんだったら普通のセブンスターのボックス買えた方、買った方が全然いいなというのは、否めない。うん。これはちょっと残念。だいたいいがしても赤はもう根本的にお菓子。セブンスターじゃなくなってる、これ。どう考えても。どう考えてもこれ、セブンスターの名を語るメビウス。ですね。うん、これは、ちょっと。これはダメですね。うん。これはダメ。赤はもうない。赤はもう、論外。これは。<咳>赤はね、二つ星でいい、これは。正直
赤二つ星。黒三つ星だな。ああ。んで、ちょっと今回の動画はまあ、ね。まあ、に、日本、日本、二種類。あれですんで、ちょっと、簡単に、俺が口頭で、どんな感じかっていうのを、あの<咳>、説明しますとですね。まあ、コク。コクが、コクか。でも基本的に結構強烈なんで、赤は。赤強烈なんで、コクは赤の方が、上です。だから、コクは赤が四つ星。えー、黒が二つ星かな。で、甘み。これは甘みはもう、どちらかというと、黒の方が甘い。けども、タバコに関しては甘いとかっていうのは、ほぼあれなので、まあ、辛くはない。赤が辛いんですよ。黒が甘いんで。うん。そんな感じで。そうですね。甘みは黒が二つ星。赤が一つ星。で、香りが。あ、香りか。香りか。香りはどっちも、四つ星ってとこにしとくか。で、おすすめ度数としては、えー、さっき言った通り、これだけだな。基本的に。あ黒三つ星。赤ひと、えー、二つ星。うん、こんなもんで、いいでしょう。正直両方とも、あの、買う価値は、今後ないでしょう。残念です。うん。これを買う、買うぐらいだったら全然、あの、セブンスター、通常のボックスを買った方がいいでしょう。うん。もう赤は論外ですね。これは。例えるならば、ああ。さっき言った通り、赤は、マイルドセブンの、強化版。強化版っていうか、ドライ版じゃねえ、辛口版みたいな。強烈版みたいな。黒が、セブンスターの、ライト。ですね。あ、ということで、えー、ご視聴ありがとうございました。